Hi everyone, this is Gina Lynn. Welcome to my channel. After one year. Oh my god. <laughs> so, ayan, today's video is a tutorial on how to install Z Jam 9200 thermal printer on your laptop and on your phone. And also, tuturuan ko rin kayo kung paano nga ba mag-print ng Waybill sa product na to. Gusto niya yun! Kaya siya nandito. Well, tama-tama na nandito ko sa video na to. Sisiguraduhin ko na marami kang matututunan. So, una, bibigyan ko muna kayo ng idea tungkol sa product na to. Uh, nabili ko siya sa Shopee. Yes, Shopee. Shopee na naman. Nabili ko siya. Nabili ko tong product na to sa Shopee for... 3,850 pesos. Yes, medyo pricey siya. Pero kung nagbebenta ka sa Shopee or Lazada, sa so tingin ko magandang investment na ito. Kasi, ang alam ko ha, nire-require na ng mga online shop na to na kung sino man yung seller, sila na yung magpiprint ng waybill. So, hindi na si Courier ang magpo-provide ng waybill. Going back to the product, Zijang 9200 is a thermal printer na kung saan pwede ka mag-print ng waybill mo without using ink. Yes, tama! Narinig mo na hindi na kailangan ng inks dahil ang thermal printer na to ay nagre-release or naglalabas ng heat para makapag-print. Bongga bas, ba? Medyo na-excite din ako sa part na yon. Kaya huwag na natin patagalin to. Let's do it! English yung kanyang manual. Ayan, take a brief purchase. And then, the tray. Lalagyan ng sticker paper. Separate. Set aside muna natin. Next is the Yung free na 250 stickers. Sticker paper. And then, we also have the charger. And the USB. USB and the kanyang charger. Thank you. 
pagkasaksak, uh, open lang natin siya and then simulan na natin mag-install sa phone. Sa pag-install ng printer sa phone, kailangan mong kunin yung manual. Kasi sa manual, doon nakalagay yung QR code para ma-install mo yung application. So, ganito siya. Ito yung manual. Um, dito, merong QR code para sa mga Android system, Android user, at para sa may mga phone na iPhone. Ganyan. Bilang ng phone ko is Android, um, ito yung kailangan kong i-scan. Pwede nyo gamitin yung fiber nyo dahil... Doon, may picture siya na pwede yung i-scan yung mga QR code. Punta tayo ng Viber. Scan lang natin yung QR code para sa Android. Uh, may lalabas dyan na link and then click nyo lang yung open. Ayan. Dito, ikiklik mo lang yung installation na button. Antayin lang natin na matapos. Um, pindutin lang natin yung uh, na-download natin. And then, click install. Okay, once done na ma-install, um, open lang natin siya. And then, may mga lalabas, may magpa-pop up dyan na mga parang kailangan mo i-allow. Allow mo yung Bluetooth, allow mo na rin yung location, um, allow mo yung media or files sa devices mo. Also, the camera and videos at yung microphone or to record audio. Sige, i-allow natin lahat yan. Click Allow. Okay. By the way, ang pangalan ng application is Print Label. Ayan. Pag inopen mo siya, sa upper left corner, uh, meron siyang tatlong lines. So, ito, ikiklik mo siya. And then, Print PDF. Siyempre, dito sa print PDF, um, kailangan mong i-download na yung mga waybill mo from the Shopee. Yung width and height, actually, naka-ano na siya eh, naka-default na siya. Ang width is 100, and then also yung height is 150. Click mo lang yung print. Tapos, may lalabas dyan na print options. Sa so, connection status, kailangan mong i-open yung Bluetooth mo. Click natin yan. And then, click search. Open na dapat yung ating printer ha para makonect ng phone mo doon sa printer. So, i-click natin yung Bluetooth printer. Ayan. Babalik siya sa main page and then click print. Dito sa print options, makikita nyo na nakakonect na yung ating phone doon sa printer. At yung number of prints, ilalagay mo din kung ilan yung gusto mo. Click OK. So, ayun na. Nakapag-print na tayo sa ating Zhejiang 9200. Ito na yung output ng video pag sa phone. Itry naman natin siya pag sa laptop. Next naman natin ay yung sa laptop. So, para ma-install naman siya sa laptop, kailangan nyo ng USB. So, ikabit nyo lang yung USB nyo sa laptop nyo. And then, doon kasi sa package, meron na driver CD. Ito, kaso nga lang, hindi siya sakto doon sa laptop ko. So, tinanong ko yung seller kung may mapaprovide siya sa akin na ibang files para masundan ko sana yung pag-install sa laptop. Kasi, yung sa manual niya, kasi yung dito sa manual, upon checking, medyo magulo yung mga nakalagay. N nalilito ako. So, kinuusap ko yung seller dun sa Shopee. At ayun, binigyan niya ako ng Google Drive para at least dun ko na lang sundan yung gagawin ko. Ilalagay ko na lang din sa description box yung Google Drive na na-provide niya sa akin. So, pagka-open nyo ng Google Drive, itong nasa left na picture ang pakita nyo. Click nyo lang yung printer driver. 
Tapos, pipili kayo dito kung ano yung laptop nyo. Mac ba or Windows? In my case, Windows yung laptop ko. So, kinlik ko to. And then, i-click nyo yung label driver setup. Kailangan nyo i-download yung file. Pagkatapos ma-download, i-click nyo lang yung file. Tapos, ganito na yung lalabas. Click yes. At pagkatapos nito, click install. Itong mga susunod na pictures dito, kailangan nyo lang sundan lahat ng mga may red box. Nakalagay na dito yung mga dapat mag-pop up na message at kung wala namang mag-pop up na message, may instructions din dito kung saan nyo dapat makita yung next step. Disclaimer lang guys, na-try ko pala mag-print ng waybill sa Shopee. Never ko pa na-try yung 100 by 150 na size sa Lazada. Wala kasi akong shop sa Lazada. Pero nabasa ko, ang nilagay nila na size pag print sila ng Weebill sa Lazada is 95 by 150. Hindi ko lang alam kung kaya sa print or size nito. Pag nasundan nyo na lahat ng steps na nandito, lahat ng mga may red box, pwede na kayo mag-print ng Weebill. So, ganun lang kadali kung paano install ang thermal printer na to sa laptop at sa inyong cellphone. Sana nakatulong ako sa inyo. If yes, i-like itong video na ito and also mag-subscribe ka na rin sa channel ko. Bye-bye!